Magandang umaga po. Ito po si Janice mula sa ABC Plus. At nandito po ako para turuan kayo kung paano gumamit ng ating beginning of school year comprehensive rapid literacy assessment o BOCCRA Google Submission Form. Ang link na ipinigay namin sa inyo, pakiclick lang po at dito po kayo dadalhin. Pakilagay po yung email address ng inyong point person. Pwede ito yung principal ninyo o isang teacher ninyo o ICT ninyo. Kayo po ang bahala. Tapos po, pipiliin nyo lang po yung inyong um, mga informasyon, pipiliin o itatype sa division. Halimbawa, para ninyo ninyake. Tapos, district ay sukat. Nag-iimbento lang po ako. Pakitype. School ID. Um, school name. Pangalan ng principal. At contact number po niya. Tapos, um, ito po dahil po nasa NCR tayo, no? ang ating mga tayo ay Tagalog lang o Filipino. So, click lang yan at next. Ngayon naman po, sisimulan na natin ang pag-encode ng results. Um, ito po ay pukun natin mula sa ating school summary Excel file. So, ito po yun. Dadalhin yung papakita ko po sa inyo. Ayan po. So, ito pong mga impormasyon na to, kung matatandaan ninyo, ay kinapi in paste natin yan mula sa ating grade level score sheet. So, yung grade 1, nag-paste siya rito. Eh, may dalawang section ng grade 1, no? So, ayan siya. So, hindi, okay lang po kahit hindi po sunod-sunod. No? Hindi lahat po. Grade 1 muna, then grade 2, then grade 3. Kahit po uh, hindi sunod-sunod, wala pong problema. Okay? Tapos po, um, punta lang po kayo sa school summary kasi ito po yung kailangan natin. Itong table na ito. Kung makita po nyo, isa na lang yung grade 1. At kasi ay tinutal na po niya in two sections. Okay? So, magsimula tayo sa grade 1, total number of learners enrolled ay 110. Pero 1.8 lang yung na-assess. Talaga pong ganun. May nangyayaring ganun. No? So, punta tayo dito. Kung nakalimutan, balikan lang to. Mas maigi na tama po yung informasyon na ating isusulat. 110. O itatype. Tapos, number of learners assessed. Tingnan uli natin. 108 lamang. So, okay lang yan. Ngayon, ilalagay na natin kung ilan yung estudyante sa bawat reading profile. Uh, meron tayong 20, cold refresher, 25, moderate refresher, 30, light refresher, 33, grade right. So, 20, 20, 25, 30, 33. 20, 25, 30, 33. Ngayon, i-double check natin, no? 20, 25, 30, 33. 20, 25, yan. Importante na i-double check natin. Kasi kailangan po yung total ng um, full, moderate, light, at grade ready ay pareho po sa total number of learners assessed 108. Otherwise po, dun sa dashboard natin, um, lalabas po dun na may error yung ating entry. Okay? Tapos sa tayo sa grade 1. Next. Ngayon, grade 2 na tayo. Balik tayo sa ating Excel file school summary. So, sa grade 2, ang total number of learners enrolled, 55, 55 assessed. So, let's type the first information. Ayan. Next, ito na yung kada reading profile na ilang bata kada reading profile. So, 9, 10, 10, 26. Ayan. 9, 10, 10, 26. Ayan. Ang 9 plus 10 plus 10 plus 26 ba ay um, 55? Ayan ang dapat nyo ito check. Pero kung sinundan po ninyo ito, um, siguradong tama yan kasi um, ito po, sistema po yung nag-compute niya. Kaya um, imposible pong may mali po dyan. Unless po, mali yung na-copy-paste nyo ito. Okay? Ayan. So, Tignan natin. Next na. Okay. Ngayon, grade 3 na tayo. Um, tignan na natin. Sa grade 3, dalawa eh. May mother tongue tayo na Filipino at saka English. So, punta muna tayo sa Filipino. So, ano ba yung information dito? 50 learners assessed. Ay, 50 learners enrolled. Pero 45 na ma-assessed. Tignan natin. 50. 
45. Five. No, for reading profile for Filipino. It's 5, 10, 5, 25. Okay. 5, 10. Aba, nakalimutan ko kaagad. Ayun. 5, 25. 5. Hala, ayan. Tignan mo, nagkamali po ako ng pag-entry. So, tignan, pag ano, mali po yung ano, field na in-encode na po ng bawat informasyon. So, ulitin natin. Nangyayari po talaga yan. Kaya po, double check na lang natin. So, 5, 10, 5, 25. 5, 10, 5, 25. Yan. So, equal ba yan sa 45? Sa tingin po niya? Yan. Po. So, punta na tayo sa English. So, ilan po ba yung full refresher? 10, 10, 10, 15. Ayun, ang bilis. Ang bilis tandaan. 10, 10, 10, 15. Okay. Ang 10, 10, 10, 15 ba ay 45? Opo. Yan. So, next. Click next. Yan. So, pakiclick lang to. Yan. Yung slider para maging blue. At i-email po ng ating sistema ang sagot ninyo. Para may copy kayo. Tapos maganda rin po yan para ma-review ninyo. Ngayon po, ayan, pag may lumabas na ganyan, this is only to check na hindi kayo autobot. So, pakisagutan lang. Lights. Ito ba? Mahigpit siya ngayon. Ayan. Next. Okay natin. Ayan. May confirmation na na-submit ang inyong entry. Ngayon po, kung halimbawa ang na-realize nyo na kung may mali doon sa ginawa ko, um, kailangan kong baguhin, click edit your response lang. Or pagpunta nyo po doon sa email ninyo at uh, nakita nyo po yung response nyo doon na may error, edit response lang. Tapos po, um, automatically, buburahin po ng system yung previous entries ninyo at yung latest lang po yung mare-reflect doon. Ayun lang po. Maraming pong salamat.